ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் அந்த கொஷின் பேப்பர் அனாலிசிஸும் கொஷின் பேட்டர்ன் அனாலிசிஸும் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இயர் பப்ளிக்கில் கேட்ட சாப்டர் வைஸ் வெயிட்டேஜ் எவ்வளோ எவ்வளோ இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க புக் பேக்லேருந்து எத்தனை கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு புக் இன்சைட்லேருந்து எத்தனை வந்திருக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் எத்தனை வந்திருக்கு எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ்குள்ளது ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ கொஷின் பேட்டர்ன் பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்ட் ஒன் பார்ட் ஒன் ஒன் வேர்ட்ஸ் இருக்குது கொஷின் நம்பர் ஒன் டூ ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் ஃபிஃப்டின் ஒன் சார் ஃபிஃப்டின் மார்க் ஓகேவா ஸோ இதில் போன வருஷம் எயிட் ஒன் வேர்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க ஸோ செவன் டு டென் மேக்ஸிமம் செவன் ஒன் வேர்ட்ஸில் வந்து டென் ஒன் வேர்ட்ஸ் ஓகேவா செவன் ஒன் வேர்ட்ஸ் வந்து டென் ஒன் வேர்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம புக் பேக்லேருந்து கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஒன் வேர்ட்ஸ் ஸோ ட்ரை டு ஸ்டடி ஆல் த புக் பேக் ஒன் வேர்ட்ஸ் ஓகேவா ரெடியஸ்ட் கொஷின்ஸ் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஸோ மேக்ஸிமம் டுமாரோக்குள்ளே நான் போட்டுறேன் ஓகேவா ஸோ பார்ட் டூ பாருங்கள் பார்ட் டூ வந்து டூ மார்க்ஸ் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் மார்க் சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஷின் நம்பருக்குள்ளே இருக்குது இதில் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின்ஸ் கம்பல்சரி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின் எனது இட் இஸ் எ கம்பல்சரி கொஷின் ஸோ இதில் வந்து புக் பேக்லேருந்து அஞ்சு கொஷின் வந்து ஏழு கொஷின் ஸோ மொத்தம் நம்மளுக்கு ஒன்பது கொஷின் கொடுத்து அதில் ஆறு கொஷின் எழுத போகிறோம் ஓகேவா டூ மார்க்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு அதில் அஞ்சு கொஷின் மினிமம் அஞ்சாவது என்ன செஞ்சிடும் புக் பேக்லேருந்து வரும் மே மினிமம் ஃபைவ் டு செவன் கொஷின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா புக் பேக்லேருந்து எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் கம்பல்சரிஸ் என்ன வரும் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் இல்லாட்டி கான்செப்டல் கொஷின் ஸோ கான்செப்டல் கொஷின் சொல்லும்போது புக் பேக் கான்செப்டல் கொஷின் மட்டும் வர வாய்ப்பு கிடையாது புக்குக்குள்ளே சம் கான்செப்ட்ஸ் படிச்சுக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸை வச்சு படிக்கிறோம் அப்படின்னா அது ரிலேட்டடாக ஒரு டயக்ராம் கொடுத்தோ இல்லை அது ரிலேட்டடாக ஒரு தியரி கொடுத்து ஜஸ்டிஃபை என்னென்னாலும் கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ கான்செப்ட்ஸ் இல்லாட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்ட் ஒன் அண்ட் டூ பார்ட் த்ரீயை பொறுத்த அளவுக்கு இட்ஸ் அ த்ரீ மார்க் ஸோ த்ரீ மார்க்கும் நம்மளுக்கு எத்தனை அப்படின்னா நைன் கொடுத்து அதில் சிக்ஸ் எழுத போகிறோம் இதுலேயும் ஃபைவ் டு செவன் கொஷின் வி கேன் எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் புக் பேக் பிபி அப்படின்னா புக் பேக் ஓகேவா பிபி அப்படின்னா இட்ஸ் புக் பேக் ஓகே ஓகே டன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி த்ரீ வரை கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் சீரீஸ் ஆர் எயிட்டீன் ஸோ இல்லை தேர்ட்டி தேர்ட் கொஷின் வந்து எனக்கு நம்மளுக்கு கம்பல்சரி அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி டூக்குள்ள ஒரு ஃபைவ் கொஷின் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் தேர்ட்டி த்ரீ கம்பல்சரி நீங்கள் அதை எழுதணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இதுலேயும் ப்ராப்ளம் ஆர் கான்செப்டல் கொஷின் போன வருஷம் வெரி லக்கி புக் பேக்கில் உள்ள ஒரு கொஷினே நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா கம்பல்சரியாக கேட்டுட்டாங்க ஸோ வருஷ வருஷம் அப்படி அமையும்னு சொல்ல முடியாது நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஃபோர் இட்ஸ் ஃபைவ் மார்க் எதிர் ஆர் சாய்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர்லேருந்து தேர்ட்டி எயிட் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபோர் ஏஆர்பி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏஆர்பி தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏஆர்பி அது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று ஒன்று எழுதணும் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் மேக்ஸிமம் இதில் புக் பேக்லேயே போன வருஷம் ஒம்பது கொஷின் புக் பேக்லேருந்து வந்திருக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஓகேவா ஒம்பது கொஷின் பத்தில் ஒம்பது கொஷின் புக் பேக் தான் வந்திருக்கு ஸோ ட்ரை டு ஸ்டடி ஆல் த இம்பார்ட்டன்ட் புக் பேக் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஓகேவா ஸோ இம்பார்ட்டன் படித்தாலே மேக்ஸிமம் எழுதிடலாம் ஸோ அதெல்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம் அப்படின்னு ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் கொஷின் பேட்டர்ன் நவ் மூவிங் ஆன் டுவர்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கொஷின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் சாப்டர் வைஸ் ஓகேவா டூ மார்க்ஸ் ஒன் மார்க்ஸ் நமக்கு தேவையில்லை டூ மார்க்ஸ் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா புக் பேக்லேருந்து ஆறு கொஷினும் புக் பேக் எக்ஸாம் அதாவது புக்குக்குள்ளே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்களா அதில் இருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து இருக்குது நல்லா கவனிச்சுக்கோ ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து இருக்குது புக் இன்சைட் கான்செப்ட் வந்து ஒன்று வந்திருக்கு அப்போ புக் பேக்கில் எத்தனை கொஷின் ஆறு கொஷின் வந்துருச்சு ஓகேவா நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சாப்டர் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் சாரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து ரெண்டு ரெண்டாக இருந்துச்சு ஸோ இது எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எடிஷன் புக் ஓகேவா அதில் வந்து ரெண்டு லெசனை கம்பெயின்ட் ஆகி எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு லெசன் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்டிக்ஸ் லெசனை வேவ் ஆப்டிக்ஸ் ரே ஆப்டிக்ஸ் ரெண்டாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் சொல்கிறேன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சாப்டர் டென்லேருந்து ரெண்டு டூ மார்க் வந்திருக்கு எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேஸ்ட் சாப்டர் ஃபைவ்லேருந்து ஒரு டூ மார்க்கும் எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஏசி கரண்ட் சாப்டர் ஃபோர்லேருந்து ஒரு டூ மார்க்கும் வேவ் ஆப்டிக்ஸ்லேருந்து ஒரு டூ மார்க் சாப்டர் செவன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்
அதுவும் என்னது இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஏசி கரண்ட் அந்த லெசன் சாப்டர் ஃபோர்லேருந்து ஒன்று ஆர் ரே ஆப்டிக்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ்லேருந்து ஒன்று இது ரெண்டில் நீங்கள் ஒன்று எழுத போகிறீங்க மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் சாப்டர் த்ரீ ஆர் சாப்டர் ஃபைவ் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேஸ் அதுலேருந்து ஒன்று டியூவல் கேரக்டர் ஆர் அட்டாமிக் ஆர் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் ஒன்று எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லாட்டி ஏசி கரண்ட் அப்போ ஏசி கரண்ட் பாருங்கள் இம்பார்ட்டன் வெயிட்டேஜ் சாப்டர் சாப்டர் ஃபோர் சாப்டர் ஒன் ஃபோர்லலாம் நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஃபைவ் மார்க் இருக்கும் சாப்டர் ஒன்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த அஞ்சு சாப்டர்லேருந்துமே நாலு ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக வந்துடும் நாலு ஃபைவ் மார்க் பட் சாய்ஸஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது பட் கண்டிப்பாக இந்த ரசன்லாம் என்ன செய்யலாம் ஒரு ஒரு ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா நம்மளுக்கு பத்து ஃபைவ் மார்க் இருக்குது கண்டிப்பாக பத்து சாப்டர்லேருந்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரதுக்கு நிறைய ப்ராபர்ட்டிஸ் இருக்குது ஓகேவா அடுத்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆர் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இப்படி தான் போன வருஷம் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் எப்போது என்ன பார்ப்போம் இம்பார்ட்டன் வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் ஸோ அதில் வந்து சாப்டர் ஒன் சாப்டர் டூ சாப்டர் ஃபோர் சாப்டர் நைன் டென் அண்ட் ஃபைவ் ஸோ அந்த ஃபைவ் வந்து ஈஸியான சாப்டர் ஸோ நான் அதை கடைசியாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை படிச்சிங்கனாலே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் செவன்ட்டி எடுத்துடலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்க்ளூடிங் புக் பேக் ஒன் வேர்ட்ஸ் ஸோ நீங்கள் புக்குக்குள்ளெலாம் படிக்க வேண்டாம் இந்த சாப்டரில் புக் பேக் படிங்க ரெடியூஸ்ட் சிலபஸ் போக புக் பேக்கில் என்னென்னா இருக்கோ அதை படிச்சிங்கனாலே யூ கேன் ஸ்கோர் வெரி குட் மார்க் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ ஃபிசிக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது இட்ஸ் ஈஸி ஓன்லி புக் பேக் படித்தாலே போதும் ஸோ பெஸ்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது எட்டு சாப்டர் லெவன்த் சாப்டர் ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் நீங்கள் ரீட் பண்ணாலே போகும் அது போக ஏதாவது எட்டு சாப்டரில் உள்ள ஃபுல் புக் பேக் கொஷின்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஒன் வேர்ட்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் படிச்சிங்க ப்ராப்ளம்ஸ் இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் போனால் கூட போதும் அதை படிச்சிங்கனாலே நைன்டி மார்க்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்ட்டி எடுத்துடலாம் ஹண்ட்ரடுக்கு ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் மெத்தட் ஃபாலோ திஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் புக் பேக் தான் ஸோ புக் பேக்கில் இருந்தால் நம்மளுக்கு என்ன செய்கிறோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் இம்பார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு வந்து ரெஃபர் தான் இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம்ஸ் யூ கேன் ஸ்கோர் வெல் ஓகேவா இதே இது நீங்கள் ஈஸி சாப்டர்ஸ் கேட்பீங்க அதுவும் நான் சொல்கிறேன் டூ ஃபைவ் எயிட் நைன் சிக்ஸ் லெவன் ஸோ இது படித்தாலுமே இந்த மார்க்ஸ் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ப்ராபர்ட்டி நிறையா இருக்குது ஒன்லி திங் ஸ்டடி த புக் பேக் தரோலி அண்ட் புக் இன் சைடில் இது வரைக்கும் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருப்பாங்க சில கொஷின்ஸ் அந்த கொஷின்ஸ் மட்டும் படிங்க யூ கேன் ஸ்கோர் அ வெரி குட் மார்க்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் கோ அண்ட் சி த இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்சோ ஓகேவா ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ